ஜென்னர் டயோட்ஸ் இந்த டயோட்ஸ் நீங்கள் இப்போ ஒரு எல்லா சர்க்கிட்லேயும் பார்க்கலாம் இந்த டயோட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என் பேர் விக்னேஷ் வெல்கம் டு தமிழ் ஒர்க் ஷாப் போன வீடியோவில் செமி கண்டக்டரை பற்றி பார்த்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் டயோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துருப்போம் அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் இதுலேயும் யூஸ் ஆகுது ஆனால் அந்த டயோடில் பிரேக் டவுன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஒரு ஜென்னர் டயோடு அப்படிங்கிற ஒரு புது கண்டுபிடிப்பை கொண்டு வந்தது எப்போவும் போல தாங்க டயோட்ஸில் பி ஜங்ஷன் என் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்ப்யூரிட்டியை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் டிப்ளீஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும்னு இதுதான் எல்லா செமி கண்டக்டர் இருக்க டயோட்லேயும் இருக்குது ஆனால் இந்த டயோட்டில் டிப்ளீஷன் லேயர் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது எப்படின்னா அந்த பி டைப்பையும் என் டைப்பையும் ஹெவியாக டோப் பண்ணுவாங்க அதாவது அதுக்கு இம்ப்யூரிட்டி அதிகமாக கொடுப்பாங்க அப்படி இம்ப்யூரிட்டி அதிகமாக கொடுக்கறதுனால பி டைப்பில் ஹோல்ஸ் அதிகமாகவும் என் டைப்பில் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகவும் இருக்கும் இப்படி அதிகமாக இருக்கிறது காரணமானால் அந்த டிப்ளீஷன் லேயர் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் டைவர்ட்ஸ்னால் ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆனோம் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆனால் கரண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணும் செமி கண்டக்டர்னாலே நம்ம இம்ப்யூரிட்டிஸை ஆட் பண்ணுறப்போ இப்படி இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால பி டைப்பில் எலக்ட்ரானும் என் டைப்பில் ஹோல்ஸும் பாண்டாக இருக்கும் இதை மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பி டைப்பில் ஹோல்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாண்டான எலக்ட்ரான்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி என் டைப்பில் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாண்டான ஹோல்ஸும் ரொம்ப கம்மி அதனால் இந்த மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் வோல்டேஜை அதிகமாக கொடுக்குறோமோ இந்த எலக்ட்ரானு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது எப்படின்னா இந்த பிஎன் ரீஜனுக்குள்ள அந்த நடுவில் ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் இது வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ண வைக்கும் இப்படி மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸு கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த செமி கண்டக்டரோட இருக்க அந்த கோவலன் பாண்டை பிரேக் பண்ணிவிடும் அப்படி பிரேக் பண்ணுறதுனால எலக்ட்ரான் ஹோல்ட் பேரை க்ரியேட் பண்ணிவிடுது இப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுனால கண்டக்ஷன் இதில் நடக்குது அதனால் இது வந்து பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரேக் டவுன் வந்து எந்த அளவுக்கு கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாது இதை வந்து அவலான்சி பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அவலான்சி பிரேக் டவுன் எல்லா டயர்லேயும் காமனாக இருக்கும் இந்த பிரேக் டவுனை வச்சு தான் கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஜெனர் டயோடு இந்த ஜெனர் டயோடு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இந்த ஜெனர் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு எப்படின்னா இந்த ஜெனர் டயோடில் அந்த டிப்ளீஷன் ரேஜன் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் எப்படின்னா எப்போ ரிவர்ஸ் கரண்ட்டு ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்டுக்கு மேலே பாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டிப்ளீஷன் ரீஜனை தாண்டி எலக்ட்ரானு பாஸ் ஆகும் இதை வந்து குவான்டம் டன்னலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி பாஸ் ஆகிறது ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சை வந்து எந்த அளவுக்கு இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஜென்னர் டயோட்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆனால் அது கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் அதை வந்து ஜெனர் வோல்டேஜ் ஜெனர் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் வந்து ஜெனர் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன்னா இப்போ அந்த ஜெனர் டயோட் வந்து நார்மலாக டயோட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் எப்படின்னா டூ வோல்டேஜ் த்ரீ வோல்டேஜ் இருக்கும்போது ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகும்போது கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆகும்போது கரண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணும் எப்போ இந்த வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வோல்டேஜ் வருதோ அப்போ ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆகும்போது கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் இந்த யூனிக்கான விஷயம் இருக்கனால இந்த ஜெனர் டயோட வந்து வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டராக யூஸ் பண்ணுவோம் அன்ஸ்டேபிள் வோல்டேஜ் சோர்ஸை ரெசிஸ்டரோட ஜெனர் டயோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த டவுட் புட்டு ஸ்டேபிளான வோல்டேஜாக இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ பாசிட்டிவ் டைமிலேருந்து நெகட்டிவ் டைமில் வரைக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது எப்படின்னா இப்போ டூ வோல்டேஜ் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிட்டுருக்கு பாஸ் ஆகும்போது 
இந்த ஜெனோடைடு வந்து ரிவர்ஸ் பேஸ்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ நார்மல் டயோடு மாதிரி ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த டயோடு வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணும் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகாமல் அப்போ வந்து அந்த டூ வோல்டேஜும் வந்து டைரக்டாக அவுட்புட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இப்போ ஃபைவ் வோல்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் இப்போ வரும்போது ஜெனர் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்டேஜ் ஸோ அந்த ஜெனர் டயோடு ரிவர்ஸ் பயாக்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும் அதனால் ஃபைவ் வோல்டேஜை வந்து அந்த லோடுக்கு போகாமல் இது ஜெனர் டயோடு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக மாறிடும் அதனால் ஹை வோல்டேஜ் வந்து லோடுக்கு போய் சேராது இப்படி தான் ஒரு ஜெனர் டயோடு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகுது